ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கெமிக்கல் பாண்டிங் சாப்டர்ல இருந்து ரெசினன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஒரு மாலிக்யூல்க்கு லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எழுத நமக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ இந்த லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சுட்டு அந்த மாலிக்யூலோட எக்ஸ்பெரிமெண்டலி டிட்டர்மின்டு பேராமீட்டர் ஒரு குவான்டிட்டிய என்ன பண்ண முடியலன்னா விளக்க முடியல இப்ப ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ பாண்ட் லெங்தோ ஒரு பாண்ட் ஆங்கிளோ மெஷர் பண்றப்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டலா இந்த வேல்யூ வருதுன்னா அதுக்கு காரணத்தை ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் பட் லூ ஸ்ட்ரக்சரை வச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனை நம்மளால எடுக்கவே முடியல அதனாலதான் ரெசிடன்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு ஒண்ணு வந்துச்சு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் இப்போ ஓசோன் மாலிக்யூல எடுத்துப்போம் ஓசோனோட ஃபார்முலா என்னது ஓ த்ரீ இல்லையா இப்போ ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் கிட்ட சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ரைட் இப்போ நான் லூய் ஸ்ட்ரக்சர் எழுத போறேன் ஓ த்ரீக்கு ஸோ சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு த்ரீ ஆட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம கிட்ட சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இப்போ ஓவை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம எழுதிடுறோம் பாண்ட போட்டுறோம் ரெண்டு பாண்டு ரெண்டு பாண்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டு நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடுச்சு ஸோ மிச்ச போர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இந்த போர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க ஆக்சிஜனுக்கு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறோம் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இங்க டூ போர் சிக்ஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா டூ போர் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் எலக்ட்ரான் போச்சு மிச்ச டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அந்த டூ எலக்ட்ரான் இந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஜன் ஐட்டமுக்கு கொடுத்துடுறோம் இப்போ லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல கடைசி ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா ஆக்டட் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லா ஐட்டம்ஸ்க்கும் வந்துச்சா அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இந்த ஓவை சுத்தி ஒரு பாண்டுனா டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா டூ போர் சிக்ஸ் எயிட் இருக்கு இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் டூ போர் சிக்ஸ் எயிட் இருக்கு இந்த ஆக்சிஜனுக்கு பாருங்க டூ போர் சிக்ஸ் தான் இருக்கு அப்ப ஆக்டட் வரணும் சோ பக்கத்துல இருக்க எந்த ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் கிட்ட இருந்து வேணா நம்ம ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான பாண்டா மாத்த முடியும் சோ இதை மாத்திரம் அப்ப ஸ்ட்ரக்சர் என்ன வருது பாருங்க மூணு ஓ இங்க டபுள் பாண்ட் வந்துச்சு இங்க சிங்கிள் பாண்ட் வந்துச்சு சோ இங்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்க சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு ஒரு பேர் போயிடுச்சு பாண்டா சோ போர் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லையா சோ திஸ் இஸ் த லூய் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் ஓசோன் இப்ப என்ன பாக்கணும்னா இந்த ஓ ஓ சிங்கிள் பாண்ட் இருக்குல்ல இதோட லெங்க் என்ன பாண்ட் லெங்க் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் பிகோமீட்டரா இருக்கு வேற இந்த ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் டபுள் பாண்ட் இருக்குல்ல இதோட பாண்ட் லெங்க் எவ்வளவு இருக்கணும்னா இதை விட கண்டிப்பா கம்மியா இருக்கு ஏன்னா சிங்கிள் பாண்ட் இது டபுள் பாண்ட் வர்றப்ப பாண்ட் ஆர்டர் அதிகமாகுது நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் அதிகமாகுது அப்ப பாண்ட் லெங்க் இன்னும் குறையும் இல்லையா சோ இது குறைஞ்சுதான் இருக்கு ஒன் டுவெண்டி ஒன் பிகோமீட்டரா இருக்கு சோ நார்மல் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் சிங்கிள் பாண்ட் டபுள் பாண்ட் லெங்க் வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் பட் இந்த ஓசோன் மாலிக்யூல்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் பாண்ட் லெங்க் எக்ஸ்பெரிமெண்டலா டிட்டர்மின் பண்றப்ப இந்த ஓ ஓ பாண்ட் லெங்க் அதாவது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் பாண்ட் லெங்க் எப்படி இருக்கு எவ்வளவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்டி எயிட் பிகோமீட்டரா இருக்கு பாருங்க ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இல்ல டபுள் பாண்ட் லெங்க் இல்ல சிங்கிள் பாண்ட் லெங்க்லயும் இல்ல பட் இந்த ரெண்டு பாண்ட் லெங்க்கு இன்டர்மீடியா இடைப்பட்டதா இருக்கு அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்ல இல்ல இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்க வாய்ப்பு இல்ல பிகாஸ் த பாண்ட் லெங்க் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஒன்னு ரெண்டாவது இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டலி டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூல இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்னா இந்த ஓவோ பாண்ட் லெங்க் சரி இந்த ஓவோ பாண்ட் லெங்க் சரி ரெண்டுமே ஒன் டுவெண்டி எயிட் பிகோமீட்டரா இருக்கு தட் இஸ் இந்த ரெண்டு பாண்ட் லெங்குமே ஈக்குவலா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சோ இந்த வேல்யூஸ்ல இருந்து முக்கியமா ரெண்டு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இல்ல ஏன்னா பாண்ட் லெங்க் இதுவா இல்ல ரெண்டாவது இந்த ரெண்டு பாண்ட் லெங்குமே ஈக்குவலா இருக்கு ஒன் டுவெண்டி எயிட் பிகோமீட்டருக்கு ஈக்குவலா இருக்கு ஓகே அப்போ ஓரளவுக்கு இந்த வேல்யூஸ பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் இல்லையா இந்த ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் ஈக்குவல் பாண்ட் லெங்க்ஸ வச்சுட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இந்த ஓ த்ரீ இல்லைன்றத மட்டும் நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியும் சோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம வேற ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மூலியமா தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்
இங்க டபுள் பாண்டுக்கு எப்படி ஆக்சிஜனுக்கு ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கோ அதே மாதிரி இங்க ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கும் இதுக்கு சிங்கிள் பாண்டட் ஆக்சிஜனுக்கு மூணு லோன் பேர் இருக்கும் சோ இதுவும் இதுவும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் பாண்ட்ஸ் தான் இங்க இருக்க சிங்கிள் பாண்ட் இங்க டபுள் பாண்டா இருக்கு இங்க இருக்க டபுள் பாண்ட் இங்க சிங்கிள் பாண்டா இருக்கு சோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சராலையுமே இந்த ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் பாண்ட் லெங்க் ஏன் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிகோமீட்டரா இருக்கு ஏன் ஈக்குவலா இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்ல முடியாததுனால அப்பதான் ரெசனன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே வருது So according to the concept of resonance, right? Whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, இல்லையா இப்ப தான் அதை தானே பார்த்தோம் A number of structures with similar energy, positions of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as canonical structures which describes the molecules accurately. இப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்கு இல்லையா இதை நான் இப்ப எழுதிக்க போறேன் பாருங்க இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல பாருங்க பொசிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் எங்க இருந்துச்சோ அங்கதான் இருக்கு யாரு மாறி இருக்கா பாண்ட் பேர் மாறி இருக்கு லோன் பேர் மாறி இருக்கு சோ இது ரெண்டுமே ரெசனன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தட் இஸ் லூய் ஸ்ட்ரக்சரோட மோர் தென் ஒன் போன் அப்ப அது ரெசனன்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப இது இன்டர் கன்வெர்டிபிள் இதுவும் இதுவும் ஓசோன் மாலிக்யூலுக்கான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சோ அத வந்து ரெசனன்ஸ் அப்படிங்கறதுனால இந்த டபுள் ஹெட்டட் ஆரோனால நம்ம இண்டிகேட் பண்றோம் ஆனா இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரை வச்சுட்டுமே இந்த ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் பாண்ட் லெங்க் ஏன் ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்ல முடியல சோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரும் இல்லாம இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கு இடைப்பட்டதா பிகாஸ் அந்த பாண்ட் லெங்க் பாருங்க ஒன் டுவெண்டி ஒன் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் பிகோமீட்டரா இருக்கா சோ ஆக்சுவலா எக்ஸ்பெரிமெண்டலி டிட்டர்மின் ஒன் டுவெண்டி எயிட்டா இருக்கு அதாவது இந்த ரெண்டு பாண்ட் லெங்க்கும் இடைப்பட்டதா இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கும் இடைப்பட்டதா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் விச் இஸ் ஈக்விவலன்ட் டு இந்த இந்த மூணு லைன்ஸ்க்கு என்ன அர்த்தம்னா ஈக்விவலன்ட் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் டு ஆர் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவல் டு இப்ப நான் எழுத போற ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கும் இடைப்பட்டதா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ பாருங்க மூணு ஆக்சிஜனையும் நான் போட்டுறேன் இங்க சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு இதையும் போட்டுறேன் இங்க சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு இதையும் போட்டுறேன் ரைட் இந்த டபுள் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் அதே மாதிரி இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் இது கம்ப்ளீட்டா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கு இப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல பாருங்க இங்க இருக்கிற பாண்டும் இங்க இருக்க பாண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அதனாலதான் இதுவும் ஒன் டுவெண்டி எயிட் பிகோமீட்டரா இருக்கு இதுவும் ஒன் டுவெண்டி எயிட் பிகோமீட்டரா இருக்கு சோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சுட்டு ஏன் பாண்ட் லெங்க் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலா இருக்கு அண்ட் ரெண்டு பக்கமும் ஒன் டுவெண்டி எயிட் பிகோமீட்டரா இருக்கு அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிளேஷனை நம்மளால கரெக்டா சொல்ல முடியும் அண்ட் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா சோ அதனாலதான் இந்த ஹைப்ரிட் அப்படிங்கிற டேர்ம் So this is the resonance hybrid structure. And முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் ஸ்ட்ரக்சரோட எனர்ஜி இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரோட எனர்ஜியை விட லோயரா இருக்கும் தேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் மோர் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லலாம் புரியுதா அப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சருக்கும் என்ன பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் ரெசனேட்டிங் ஏன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இதுவும் ரெசனன்ஸ்ல இருக்கு சோ ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் கெனோனிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் கெனோனிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் சோ இந்த கெனோனிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல முக்கியமா அப்சர்வ் பண்ணணும் நீங்க என்னன்னா பொசிஷன் ஆஃப் த ஆட்டம்ஸ் வில் பி சேம் பொசிஷன் ஆட்டம்ஸ் எப்படி இருக்கோ அது மாறாது என்ன மாறும் பாண்ட்ல இருக்கு பாண்ட் மாறும் ஆர் இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மாறும் ஓகே சோ இதுலாம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் மாறி இருக்கும் பட் பொசிஷன் ஆஃப் த ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் ஆர் பொசிஷன் ஆஃப் எனி ஆட்டம் இன் அ மாலிக்யூல் வில் பி சேம் அந்த அதை வச்சே நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது ரெசனன் ஸ்ட்ரக்சரா இல்லையான்னு சிம்பிளா ரூல்ஸ் ஃபார் ரைட்டிங் ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லயும் பொசிஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் சுட் பி சேம் பட் பொசிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் மே டிஃபர் ஓகே செகண்ட் திங் என்னன்னா எவ்வளவு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ இட் சுட் பி சேம் இன் ஆல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஓகே ரெசனன்ஸ பத்தி நம்ம தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்க சில விஷயங்கள் சில பாயிண்ட்ஸ் கெனானிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் ஹாவ் நோ ரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் உண்மையில கெனானிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம எழுதுறோம் அது ஆக
அதர் ஃபார்ம் ஃபார் அதர் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டைம் ஒரு ஒன் மினிட் ஆர் டூ மினிட்க்கு ஒரு மாலிக்யூல் ஒரு கெனானிக்கல் ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இன்னொரு கெனானிக்கல் ஃபார்ம்க்கு மாறிடுது அண்ட் அதுல வந்து கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட டைம்க்கு இருக்கு அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது பிகாஸ் கெனானிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் ஹாவ் நோ ரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி கெனானிக்கல் ஃபார்ம்ஸே இல்லைன்னு சொல்றோம் ஸோ கெனானிக்கல் ஃபார்ம்ஸ்க்கு நடுவில் எந்த விதமான ஈக்லிபிரியம் ஈக்லிபிரியமும் கிடையாது ஓகே த மாலிக்யூல் ஹாஸ் அ சிங்கிள் ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் த ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் ஆஃப் கெனானிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ ஒரு மாலிக்யூல் ஒரே சிங்கிள் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் அந்த ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் பாத்தீங்கன்னா இந்த கெனானிக்கல் ஃபார்ம்ஸோட ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிடா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா அந்த ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட ஒரு சிங்கிள் லூயி ஸ்ட்ரக்சர் மூலமா டெபிக் பண்ணவே முடியவே முடியாது இப்ப நம்ம கார்பனேட் அயானுக்கு ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி டிரா பண்றதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ கார்பனேட் அயானோட ஃபார்முலா என்னது சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் முதல்ல வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சரை டிரா பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு கார்பன் இருக்கா ஸோ அதில் நாலு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆக்சிஜனில் ஆறு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இங்கே எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கு த்ரீ ஆக்சிஜன் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ டூ மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கணும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ மொத்தமான வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இன் கார்பனேட் அயான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே இப்போ கார்பனேட்டோட ஸ்ட்ரக்சரை டிரா பண்ணலாம் என்ன பண்ணணும் கார்பன் வரைஞ்சிடுறோம் மூணு ஆக்சிஜன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ரைட் இப்போ லூயி ஸ்ட்ரக்சரை டிரா பண்ணிட்டு நம்ம ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி வருது ரெசனன்ஸ் ஹைபிரிட் எப்படி வரைய போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் ஸோ த்ரீ ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஸோ சேஞ்ச் பண்ணாம அது எங்க இருக்கோ அதே பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த மூணு ஆக்சிஜன் ஆட்டம்க்கும் ஏ பி சி அப்படின்ற லெட்டரை கொடுக்கணும் ஸோ இது ஏ இது பி இது சி ஆக்சுவலா நீங்க இந்த ரெசனன் ஸ்ட்ரக்சரை இதுக்கு டிரா பண்ணுன்னு எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் கேட்டா இந்த ஏபிசி எல்லாம் போடக்கூடாது ஜஸ்ட் ஆக்சிஜனை வச்சே நீங்க டிரா பண்ணிடலாம் பட் இங்க ஃபார் த சேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம அதுக்கு ஏபிசின்ற ஒரு லெட்டர்ஸ கொடுக்குறோம் ஓகே இப்ப செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் இதுக்கு நடுவில் பாண்ட் போடணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ மூணு பாண்டை போட்டுட்டோம் ஸோ சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் யூட்டிலைஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் போச்சுன்னா மிச்சம் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகே இந்த எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸையும் எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ நைன் பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நைன் டூ சார் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபுல்லாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டோம் மீதி எலக்ட்ரானே இல்லை ஆனால் எல்லா ஆட்டம்ஸ்க்கும் ஆக்டட் வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும் ஆக்சிஜன் மூணு ஆக்சிஜனுக்குமே ஆக்டட் இருக்கு ஆனால் கார்பனுக்கு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை ஸோ என்ன பண்ண போறோம் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ல இருக்க லோன் பேர பாண்டா ஷிஃப்ட் பண்ண போறோம் ஸோ பாருங்க ஸோ கார்பன் ஓ மூணு ஓ போட்டுட்டேன் இது ஏ இது பி இது சி ஓகே இப்போ இது என்ன ஆயிடுச்சு டபுள் பாண்ட் ஆயிடுச்சு இங்க ரெண்டு லோன் பேர் தான் இருக்கும் இங்க மூணு லோன் பேருமே இருக்கும் இங்க மூணு லோன் பேருமே இருக்கும் இங்க எல்லாம் பாண்ட் இருக்கும் சோ இதுக்கு டோட்டல் சார்ஜ் டூ மைனஸ் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸ் தான் ஃபார்மல் சார்ஜ் கால்குலேட் பண்ணாலும் இந்த டூ மைனஸ் வரும் ஓகே இப்ப நம்ம ரெசிடன்ட் ஸ்ட்ரக்சரை டிரா பண்ண போறோம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டம்ஸ் எதோட பொசிஷனையும் நீங்க மாத்தவே கூடாது பாண்ட மாத்தணும் சோ இந்த பாண்ட மாத்துறப்ப ஒன்னு கிளாக் வைஸ்ல மாத்திட்டு வரணும் இல்ல ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல மாத்திட்டு வரணும் கண்ணாபின்னு மாத்தினா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம் சோ டபுள் பாண்ட் இங்க இருக்கா சோ இந்த டபுள் பாண்ட நெக்ஸ்ட் இங்க தான் நம்ம கொடுக்க போறோம் இங்க கொடுக்க போறதுல ஃபர்ஸ்ட் இங்க மாத்த போறோம் அப்புறம் இங்க மாத்த போறோம் அப்பதான் நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது சோ அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க கார்பனை போட்டுட்டேன் ஓ ஏ ஓ பி ஓ சி ஸோ இந்த லெட்டர்ஸ் கொடுக்கறதே அதுதான் ஸோ இங்க இங்க இருக்க டபுள் பாண்ட் இப்ப இங்க போயிடுது அப்ப இது சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிடும் இது சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிடும் இதுக்கு சார்ஜ் டூ மைனஸ் ஓகே இப்ப பாருங்க ஓஏ இல்ல சிங்கிள் பாண்ட் எடுக்கலாம் த்ரீ லோன்
So, this is the second structure. Now, third structure. What do we do? We put this double bond here. Then, we put carbon here. OA, OB, OC. Okay? This is single bond. Now, this is the same thing. This is the single bond. This double bond is here. So, double bond. So, double bonded oxygen, two lone pair of electrons. In the middle, three lone pair of electrons. So, you can see this easy way. There is an octet bond. So, there is an electron and an electron. So, there is a bond. This is the path. There are two bonds. There are four electrons. There are four electrons. There are four electrons. There are two lone pair. So, this is two minus. Okay? This is the structure one. This is the structure two. This is the structure three. So, resonance लरुक्कு, அதனால, double-headed arrow. Okay? எப்போமே, resonance structure எழுதுன் உடனியே, அதோடு, correct structure எய்திருக்கோமான் check பணின்னும். அப்பன்ன, என்ன பார்க்கினும் நான் ஒரு-ஒரு atom சுத்தியும் octet structure வருதான் பார்க்கினும். இப்போ, for example, இந்த structure எடுத்துக்கோங்க, carbon, carbon சுத்தி 8 electron இருக்கினும். bond ஆருக்கலாம் R, lone pair of electron ஆருக்கலாம். So, 4 bond இருக்கா, 4 2 are 8 electrons. இந்த oxygen பருங்க, ஒரு bond, ஒரு bondல 2 electrons, so 6 electron கொரைது, அந்த 6 electron 3 lone pair of electron இருக்கும். அதை மர்த ஒரு bond இருக்கு, அப்போ 6 electron கொரைது, அது 3 unshared lone pair of electrons இருக்கும். இதுக்கு அதை மரித 2 bond இருக்கு, so 4 electrons இருக்கு, so 2 electron pair போட்டும் நான் 4 electrons கரக்டாயிடும். Anyway, ஒரு ஒரு structureலியும் பாத்திங்க நான் 3 Carbon Oxygen Bond இருக்கு இப்போது Experimentalா இந்த Molecule ஓட இந்த Ion ஓட Bond Length இந்த Carbon Oxygen Bond Length பாத்திங்க நான் Same இருக்கு Equivalent இருக்கு அதில் இருந்து என்ன புரியிது இந்த Lewis Structures எதுவுமே அந்த Carbonate Ion இருக்கு இருக்க வாய்ப்பே கடையாது So, in the resonance structures தாண்டி ஒரு structure இருக்கனும் which can explain the similar and the values of carbon oxygen bond length. So, other than resonance hybrid, which is the average of three structures. In the moon structure order, average structure the and the resonance hybrid structure. Now, let's see. This is the main issue. Moon is the resonance structure. Carbonate ion is the same structure. Because actually, the canonical structures do not exist. So, one thing to say is, one of the Lewis structures are going to be the resonance hybrid. This is the bond length. CO bond length is going to be the equivalent to the bond length. So, the resonance hybrid structure is going to be which is the correct structure. So, the three resonance structures are the average structure. Let's drop it. Carbon is here. Oxygen is here. Okay? Bond is here. மூனு bond போட்டிட்டும் so அந்த மூனு structure ஓட average structure நான் so dotted linesல அந்த bond போட்டும் okay so இந்த structureல பாத்திங்க நான் carbon oxygen bonds பருங்க ஒரே மாறி இருக்கு அதனால்தா experimentally determined value same ஆர் கர்த்துக்கு காரணமும் இதுதாம் இப்போ oxygen கு charge போடனும் இப்போ total இந்த ion ஓட charge எவ்வளவு 2 minus, இல்லையா? Actually, எத்தின் oxygen இருக்கு? 3 oxygen இருக்கு. So, அந்த minus 2 charge, 3 atoms கு நம்ப share பண்ணிரும். அப்போ, இதுக்கு அந்த minus 2 charge, 3 அல்ல divide பண்ணா, இதுக்கு charge. அதை மரி, இந்த oxygen கு minus 2 by 3. இந்த oxygen கு minus 2 by 3, இதுதான் charge இருக்கு. So, this is the correct resonance hybrid structure for carbonate ion. Next one the resonance energy. Ipa in the hybrid structure irkaliya resonance hybrid. Ido orda energy ko. In the moon structure irkaliya. In the moon structure. In the moon structure la. Yedo or structure the stable structure. And the structure orda energy ko. Ulla difference the resonance energy. So what is resonance energy? Abdi na ena solvinge. Resonance energy is the difference in energy of the resonance hybrid and the most stable. Canonical structure, okay?